Yala Shemeji Unanumiza Hapana Usifanyi kwa nguvu Una damu zinanitoka ah, Zinaingia kwenye shuka Shemeji Mbona unawingiza ndani Shemeji Angalia kwanza nasikia unanichoma kwa ndani mm, Shemeji niache mimi Hapana Si uko kwa moji huu jamani Bora ngempa mume wangu tu Ni sauti Nilikuwa natoa wakati natolewa mwiba na shimeji kumbe wifi yangu alikuwa dirishani anachukua sauti kupitia simu yake Alafu akamroshia kaka yake Alafu chini ya sauti akaandika neno unasikia mkeo anavyo piga kelele wakati anapelekewa moto <laughs> Kaka hauna chako Watu wanasimamia ukuchi ya kitandani kwako Mwanaume simjui ila wifi kafanya dharau kubwa sana. Yaani kilicho niuma mimi. Ni kwamba analeta mtu anakuja kufinyia ndani kitandani kwako. Mm. Kuna mibaba haina huruma kabisa. Yaani leo mkeo atembee kwa kuchechemea au migurubaja. Kisa babu jinga limefanya mambo yake. Yaani hiyo ndio kauli ya kusema wajinga wali wao. Mume wangu aliposikiliza sauti na akafikiria jambo moja. Huku moja aikai mbili haisogei. Akiangalia amejiriwa hawezi kuondoka kazini kiolela. Alifanya kazi kwa hasira sana. Huku ameniweka mimi kiporo kwamba akirudi anaangalia na shichemea kiaje na anatembea migurubaja kivipi. Alichopanga alikuwa anajua yeye mwenyewe. Mimi huku sijui hili wala lile maskini ya mungu na mshukuru shemeji kwa kunitoa mwiba Kwa maana ulizama ndani halafu kwenye kutoa ulikatikia kwa hiyo akawa anauminya kwa nguvu ili kipande kitoke Sasa mwamivu nileo kwa nehasikia ndio ulisababisha nipigi kelele zote Hata silewe nilikuwa nimetoa sauti kwa namna gani Kumbe mpaka wapangaji wenzangu walichukulia vibaya Mimi sijui nilijua pale nilipo kwa na Mwagile shemeji maji mkononi kwa nje ili asuuze mikono yake alisuuza mikono akaondoka Sasa mimi nilichukua tambara la deki natembea na shemeja wananiangalia tu wakisema chini chini Alizoea bilimbi kakutana na tango leo tena tango washawasha Mimi nimefuta damu ndani nikachukua mchele ni chambue Ndio nasikia wanasema hayo maneno ndani mwao ila wanazungumza kwa mafumbo kweli yani huyu kwao itakuwa hakuna utamaduni wa kuchezwa ivi mtu aliyefundwa anaweza kafanya ujinga kama huo yani utoke kulechezea tango usiende kuoga uchukue mchele ucha uchambue tu eti upike ule na mwanaume wako au na familia yako hapa sio kwake kafanya yake kimpango wake kaondoka ila yule mkaka nitamtafuta Unajua sisi tuleo lewa na vibabu, lazima utafute kijana kukupelekea moto. Yule kijana atakuwa anajua kupeleka moto. Sio kwa yoe lile ambalo lekua kipiga. Mmoja wa wakasema. Mambo mengine, sio tuseme mpaka uchezewe, mengine unatumia tu akili. Itakuwa udada ni mchafu mchafu na mwili, mpaka matendo, aingia kilini, yani tango likufanyi uchechemee alafu liwe alija kutoa jasho. Kama limemtoa damu ila mimi sikushauri wewe unasema umtafute yule kijana ila kupelekea moto. Wewe mheshimu meo, mimi nakwambia hakuna mwanaume aliyepungua nguvu za kiume. Bali sisi wenyewe wanawake tunakosea tu. Hatujiandai, hatuandai wanaume zetu tunakurupukia tu vitanda. Mwenzi akamuuliza atujiandai kivipi? Wakati mzee anakuwa fundi rangi akimaliza moja anageuka kutani. Alebeba jina lake amelala doro. Yule binti akasema ndio maana nakwambia hatujiandai. Sasa nikwambie kitu chenye uhakika ila ni ngumu kufanya. Ila ukifanya utapata uhakika kuwa kulala doro si amepungukiwa nguvu bali wewe umekosa njia kushawishi kwenye mapenzi. Sasa ili uamini ninachokwambia ungeza kupata muda mumeo anamaliza tu analala doro. Sasa wakati anaanza kulala doro Mwite mfanyakazi wako ndani, mwambie vua nguo, unisaidie uone kama ajia nyanyuka. 
tena upya kama ijatoka kwenye tendo sasa utajiuliza nani analo tatizo tatizo unalo wewe au ujiende kumshawishi mumeo ah. akili ya kijinga unajiandaa kumshawishi kijana wa watu akupelekee moto niulize kuhusu mapenzi ni kwambie leo nakupa neno moja kalifanyie kazi kubadili mtindo wa kitanda ndani kunaongeza chacho ya mapenzi yani leo kitanda kinaangalia kidirishani baada wiki kinaangalia mlangoni ini usiruhusu mumeo azoe chumba kama vile jela kila siku akikutana na kitanda nakutana na tendegu tu mlangoni anajikwa hapo hapo miaka buku penzi la kweli lipo ndani basi yule mwanamke mwenzetu tukimteka sawa wanaume hawana huruma kabisa na haito msaidia kikubwa kumwambia ukweli anachokifanya atakuja kuuliwa wanaume hawana huruma na sisi ndio maana wengine wanakupeleka kwa mparange ukimchekea twendeni tukamwambie ukweli wakati wanakuja kuniambia ukweli mume wangu anarudi sasa ikabidi nimfuate nimpokee mizigo nimemvalia kitenge na nguo ndani tu natembea kumfuata kwa kuchechemea ile nafika karibu yake nilipigwa mtama huo tenge kule nikabaki na nguo ndani nasikia teke la mbavu namwambia mume wangu utaniua nimekukosea nini nasikia wale wadada wanasema waswahili waongo sana wanasema za mwizi 40 mm, ona dada watu kaiba leo kakamatwa leo dunia haina siri hehehe he he he. unapiga kelele za mahaba uswahilini unataka kuchunguliwa au kutangazwa watu wamekutangaza wewe fulu mabango mtaani maneno yale yalimfanya mume wangu avue shati huku akisema leo utamtaja aliye kufanya upige kelele sana au liko anakupa njia sio leo utasema sipendi dharau mimi nyinyi unake asije katokea mtu kunizuia nilichofanywa nitakuja ni mngoe meno hapa nataka nimpe kipigo huyu mpaka aseme mimi nilikuwa na shanga nini kimetokea sasa mume wangu anavua shati na nyanyuka kufuata kitenge nilishtukia kibao nimepigwa cha nguvu kuangalia vizuri ni wifi alafu anasema na hiyo nguo ya ndani nitakuvua wewe umeweza kumvulia mwanaume mwingine utajua ujui leo Yaani mume wangu alinishika mikono ananipiga huku wifi ananivutia huku. Ngoo ya ndani alifanikiwa kunivua, mimi ngoo ya ndani wifi anachukua pilipili kwenye mkoba wake anakuja nazo kunisagia mimi kwenye kibompoli yango. Yaani anasema najua kuna kidonda. Si damu ilitoka. Hizi pilipili zitafanya damu yako ikauke. Moyoni nikasema hapa mbona nateswa na kudhalilishwa na wanawake zangu. Wapo tu wananiangalia tu mimi. Na kosa langu mimi silijui. Na yote haya niliyofanywa nikaona leo ni siku yangu yenye nuksi. Asubuhi nimejichoma na miba. Jioni napokea kipigo. Nikasema ngoja, huyo wifi atakaye nisogelea na pilipili zake. Sikubali mimi. Mara dada mmoja kati ya wale yule aliyesema mambo ya kubadilisha kitanda ndani kinaongeza hamu ya tendo la ndoa akasema, "Jamani, Wanawake wenzangu acheni ujinga. Huyu ni mwanamke mwenzetu. Anayefanywa haya ni unyama. Akimuua hapa kesi kwetu. Kama hatuwezi kumuamulia, tupige kelele za kumbo msaada. Wifi akamsikia yule mwanamke anavyohamasisha wenzake waje waninusuru. Sindo akampa maneno ya kukera kabisa yule mwanamke. Alimwambia kwamba ukome kuingilia usiyajua mdomo mrefu kama chuchunge kazi kuchonga chonga tu mwanamke mzetu akiuliwa unataka uulie wewe yao mshenzi nini wewe yule mwanamke alimvamia wifi mzima mzima wifi alichezea kipondo sio mchezo kaka yake ambaye ndio mume wangu aliniacha mimi akaenda kumgombelezea dada yake kipindi hicho yule mwanamke kasha mnyang'anya pilipili wifi halafu akamtumbulia kwenye karibu na mlango wa uzazi Mume wangu anamaliza kumshika yule mwanamke ili asimuumizie dada yake. Cha ajabu dada yake alikimbilia chooni. Wale wanawake wengine wakacheka sana wanasema kweli kachanganyikiwa kwa kipigo. Kakimbilia chooni kaenda kuchukua kopo aje kumpiga nalo huyu. Alimshushia kipigo. <laughs> Mara anarudi ajakuta maji chooni, airudi mbio mbio moja kwa moja chumbani kwangu 
akachukua maji akaenda kuchamba sasa kumbe ndio anaisambaza mwenyewe alipiga kelele kuna uma kuna uma kuna uma mume wangu anamuuliza kuna uma wapi dada wifi anaishia kusema huku 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 ah, mume wangu anasema hapana Sutaji sehemu panapouma bwana unanchanganya. Wifi anasema tu huku huku. Mimi nilivango zangu. Nikamuuliza mume wangu umenipiga nimekukosea nini? Niambie nijue. Mume wangu alichukua simu yake akaweka rekodi ya sauti yangu ile niliyokuwa nalia. Na chomoleo mwiba na shemeji. Yeye alisi sijui nini. Akawa anasema hii sio sauti yako. Nijibu. Nilimwambia sauti ya kwangu ila sauti hii nilitoa wakati natolewa mwiba mguuni tena mwiba wenyewe upo ndani yani ona mguu wangu unavyoanza kuvimba mume wangu alipoona mguu wangu akaona sehemu nilotolewa ule mwiba akajelaumu kwenye nafsi na wale waliokuwa na wanahisi vibaya waliona aibu walirudi viumbani mwao wifi aliondoka na maumivu yake mume wangu akasema tuni ndani mke wangu tulipofika ndani mume wangu akanipigia magoti kuniomba msamaha ni msamehe Nikamsamehe na tulilala siku kama nne. Wifi alimwambia mume wangu nina maongezi na wewe nyumbani kwangu. Mume wangu hakusita alimfuata dada yake alipofika kule Wifi akaanza kusema, "Kaka, yule mwanamke akufai. Kwanza hazai. Pili sio saizi yako. Hamfanani kabisa. Yaani mimi mwenyewe nilitamani asizae. Maana atatuletea mbegu mbaya. Wewe unasemaje?" Mume wangu akasema, "Dada, Umesababisha nimempiga mke wangu baadaye nikaja juta na kupiga magoti kwake. Kwa sababu unaniletea maneno mengi. Mimi sipendi uniingilie kwenye maisha yangu au kwenye mahusiano yangu. Watu watakuja kukutanisha. Mimi sipendi. Wifi akasema, "Nimekombea yule mwanamke utamwacha tu. Mimi simpendi hata kumuona. Yaani hafai hata kukurumangia." Mume wangu aliondoka kwa hasira. Wifi akaenda kwa mama yake ambaye mimi namuita mama mkwe. Wifi akamjaza maneno ya uongo mama mkwe. Mimi msharuko nitamletea maradhi. Sijui nini na nini. Maneno ni mengi alimwambia mama mkwe. Kakake amefikia hatua anafanya kitendo ndani ya chumba changu. Tena chumba cha mume wangu. Akamsikilizisha ile sauti, yani maneno mengi alimjaza mama mkwe. Mama mkwe aliposikia akasema kesho twende kwa kaka yako. Huko huko, nitaenda kuwasha moto huko. Walikuja mume wangu ayupo wakanisalimia. Na mimi nikawasalimia lakini wakawa kimya. Najiuliza kuna nini? Na wasalimia tena nilipigwa kibao kimoja na mama mkwe. Ah, kibao kile kiliniuma sana. Najiuliza nimekosea wapi? Mara mume wangu anakuja ananiona nalia akaniuliza kinachokuuliza ni nini mke wangu? Kabla sijamjibu wifi anasema mkeo jeuri sana sisi tumefika tu hapa anamuita mamangu mchawi tena hata aibu hana anasema ndani anamuingii kweli huyu ni mke au ni nyani huyu huyu si mtu wa kuishi naye mume wangu akaniuliza kweli mke wangu umefanya hivyo nikasema si kweli wifi alipiga kibao huku anasema wewe hauna adabu mama yangu anaweza kukuongopea wewe yani umekosea kizazi na adabu umekosa Mama, haja kutukana huyo. Mama mkwe akasema tuachane na hayo. Mimi nimekuja na jambo moja tu. Simpendi mkeo, mpe talaka aondoke. Kama kuoa twende ukaoe kwenye kabila letu, sawa? Mume wangu akasema hapana mama, mimi nampenda mke wangu huyu. Dada anamchukia tu mke wangu. Na sijui ni yake ni nini. Mama mkwe akanivuta nje huku, ananiambia nenda kwenu. Kafanyie mcharuko huko. Akanisukuma mimi chini na waza nini kosa langu. Mume wangu alijinamia analia hawezi kumpiga mama yake. Wifi alichukua maji ya maharage akaja kunimwagia mwa. Yaani nilala chini. Wifi hakujali kilio changu. Alienda ndani kukusanya nguo zangu na akaniletea nje huko akiniambia niondoke. Kesho mwenzie aingie hapa. Kilicho niuma zaidi mama mkwe akanitemea mate ya usoni, yani nilumia sana. Alikuja babu mmoja nikajua ni msaada kumbe wale wazee wanaozeeka vibaya ndio wale wale. Alimwambia mume wangu wewe muandikie talaka mkeo msikilize mama yako. Mama hamtaki mkeo faster fanya hivyo shika karatasi hii hapa. 
peni hapa andika faster mume wangu akachukua ile karatasi na peni akamwangalia mama yake akamwangalia dada yake alafu akawa anaandika sasa mama mkwe akawa anasema mwanangu na kupenda hicho unachojua umuhimu wa mama mwanamke azai ukae naye nini wakati wapo wanawake wenye vizazi kibao tu mjini hapa en ungangane na mgumba kama vile umesusiwa na mzimu mimi nataka mtoto niwe na mjukuu nijue wanangu kidume cha mbegu kwa hiyo unafikiri mimi sipendi kuitwa bibi jina la bibi ni heshima bwana umezaa mwanao kazaa au kuzalishwa huyu mgumba ninachomshauri mimi aondoke hapa akajiuze tu huko mjini awe makini na ukimwi sio mimba sababu mimba hapati anampima mwanaume anampa tu yani ye yeah, anampa mwanaume yote nyama kwa nyama <laughs> wasoli wanasema hatufugi mbwa asiye winda raha mwanamke mtoto babu ukikosa mtoto hauna utofauti na kokoto nenda uko unapoendaga wenyewe wanapaita kwa mpalange Mama mkwe alikuwa hajiheshimu pamoja na umri wake na wanawe wote. Anaongea maneno yasiyoendana na umri wake. Mimi nilikuwa nalia sana nikiona mume wangu yupo bize anaandika barua ile huku sura kakunje. Nikasema mume wangu ananichukia bila sababu kama kuzaa sio mimi. Ni Mungu mwenye mipango yake ya dhati. Mume wangu kwa nini hafikiri hili? Hafikiri ni wapi ambapo tumetoka? Mama mkwe akanyamaza sasa wifi akachukua nafasi alianza na neno nyo mwanamke wewe uni haya wenzio wanaita umezao baba fulani unaita jina la mumeo aliloitwa na wazazi wake ukome leo ndio mwisho wako nenda pereka huko shambani tena peleka huko kwa shamba liloisha mbolea mbegu za kaka yangu zinakauka tu usinikondeshe na usinikondeshe kaka yangu. Yaani umnyonye damu tu akulishe uvimbiane tu hapa kwenda kujaza choo tu. Yaani hiyo kwenda yake alivyoita ni kama kinyondo. Yaani kwenda. Sasa inazidi kuniuma mimi na muangalie mume wangu anamaliza kuandika anaingia ndani na ile barua. Mama mkwe akamuita mume wangu, "Wewe mwanangu, wakumpa talaka. Mbona unamwacha nje?" Unaingia ndani kufanya nini? Kabla mume wangu hajajibu, wifi akasema, "Mama, mwache anaenda kumpangia ngozi zake ili ampe aondoke na kila kitu chake. Hapa hawe hana chake huyu." Kweli baada nusu saa mume wangu alitoka na bonge la furushi mpaka mwenyewe nikashangaa. Mbona mimi sina nguo nyingi kiasi hichi? Akanipa kwanza barua ile kabla hajanitwisha mzigo ule. Mama mkwe na wifi wakaanza kupiga vigelegele chereko nderemo mgumba kapewa chake aende zake akadange mbele ya safari huko wewe woro 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 mimi nilipokea barua nikaumia moyoni sana napewa talaka pasipo kosa la ajabu mume wangu ananiambia twende nikusindikize halafu anamwambia mama yake nendeni ndani kuna kitu kipo juu ya meza wekeni akili zenu zote hapo Mama mkwe akasema sawa mwanangu mpeleke aondoke tena mwambie asikanyage hapa na namba yako ya simu afute kabisa hamjazanye useme mna mtoto hafai kabisa Mwe huyo mume wangu akanitusha mzigo tukaondoka Mama mkwe alipoingia ndani akakuta barua mezani akaichukua kuisoma imeandikwa Kwako mama yangu naandika barua hii kwa masikitiko sana Huku najisikia matusi unayomtukana mke wangu. Ulifikiri mimi naandika talaka kiukweli mama yangu na kupenda sana. Ila kwa hili naomba uniwie radhi siwezi kumwacha mke wangu kwa sababu ya chuki ya dada. Kweli? Na nimeamini kila kiumbe kina adui wake. Leo kunguni adui wake ni sisimizi. Sisimizi wanakula kunguni mpaka mayai yake. Unaweza usielewe kwa nini? Nimesema hivyo ila kuna siku nitakwambia maana yake Nimemwachia dada yangu chumba akae yeye kwa sababu si anaona mke wangu anafaidi sana kukaa kwenye hicho chumba Nimechukua nguo zangu mimi na mke wangu akae kama ata nifuatilia tena Mwambie dada dunia itajua sikufichi mama 
Nitambaka dada hadharani ili nimkate kio yake. Naisi ananitaka. Nitampa anachotaka. Samahani kama kuna sehemu nimekukwaza mama yangu, lakini ukweli ndio huo. Kwa heri. Mama mkwe alidondoka pu na barua akashika mkononi. Wifi anaita majirani hajui kilicho mdondosha mama yake. Majirani wakaingia na cha kwanza umechukua barua wasome ili wajue nini kimeandikwa. Upande wetu mimi na mume wangu Mume wangu alikuwa haongei tukaenda mpaka gesti nikashangaa kwa nini ananipeleka gesti. Akalipia chumba kulala siku mbili tulipoingia ndani akanembea kasome taraka yako bafuni. Nilingia bafuni nikiwa natetemeka na hasira nafungua karatasi naona ameandika hivi. <laughs> Siwezi kukuacha kwa maneno ya chuki. Msamee mama yangu, hajui atendalo. Na kupenda mke wangu, nimeona nimwachie chumba dada. Kesho tutatafuta chumba chingine. Koga uje nikupe utamu wangu. I love you. Nilitabasamu nikaoga nikaenda. Kwa kweli nilenda kwa mume wangu nikampa penzi moto moto kama tumeanza jana. Nilimpenda mume wangu kwa msimamo alionyesha juu yangu. Kwa kweli alikuwa ameonyesha ananipenda kwa vitendo kabisa kutoka moyoni mwake. Nilendelea kukata mawimbi kwenye bahari ya upendo wa kweli. Upande wa mama mkwe alizimia aliposoma ile barua na majirani walipoisoma ile barua walimtoa samahani wifi walimsaidia kumpepea mama mkwe mpaka alipoamka alienda kwake wifi bila aibu kalala chumbani kwa kaka yake kweli yani amechukulia ule usemi nyani asusiwi shamba majirani walimona mwehu kabisa Mama mkwe alienda kwa rafiki yake kuomba ushauri juu ya tukio alilo alifanya mtoto wake ambaye ndio mume wangu. Walikuwa watu wawili, yani marafiki wawili. Sasa mmoja aliposikiliza akamwambia mama mkwe hivi, "Watoto wa siku hizi wanajiongeza tofauti na siye zamani. Tulikuwa tunategemea tabia siku hizi kuna kitu kinaitwa ndele. Hicho ni kiboku mume hamsikilizi mama wala dada. Tena mama Utapigwa kwa kukosa huduma. Ila dada na mikofi atapigwa. Usifanyi mchezo wandele. <laughs> ni cheki mimi. Niongezi siku za kuishi. Watoto wa kiume nilive kuwa sina. Na jesikia raha kweli. Yakini ninyi mleo kwa nao poleni. Hawana kukumbuka mama zao hawa. Wakishiku na wake zao utadhani wameshikwa. Yani utatumia kisusadu. Mke wa mwanao anabonge la simu utachi anapangusa tu hewani utavaa vitenge vya kuchuja rangi mke wa mwanao waksi zimetoka Kongo huko siji Zambia akiona linachoka mke wa mwanao analipeleka kwa mama yake We utatoa tu mimacho tu kama kunguru mama wa mke wa mwanao halali njaa We utalala kwa nini ziseme bora mtoto wa kike nakwambia rafiki yangu Uhangaike tu na si kuhangaika kwa maneno utoke na usi utoke nje. Angaika ulimwengu wanyanga vuruga mahusiano hayo mapema. Ikiwezekana mpe uchizi mwanamke ili mwanao ampe talaka yake. Yule rafiki yake mwingine akasema sio vizuri kumpangia baya mwanamke mwenzetu. Pili ni kama mtoto wetu. Sisi ni watu wakubwa. Ndio maana watoto wetu wameoa wengine wameolewa sasa tu kikaa kujadili mambo ya kichawi na mambo sijui mtoto wa kiume akumbuki kwao au mama yake ilo sio swala zuri hivi wewe unayesema mtoto wa watu apewe uchizi hebu tunge tengeneza picha ya wewe ndio mwenye yule mtoto halafu upite sehemu usikie wanamzungumzia wewe utajisikiaje yule mama alikaa kimya basi akaendelea kusema unaona unakosa jibu kwa sababu ushajua umekosea ulichokuwa unataka kumshauri mwenzio. Mama mkwe akasema haya, kama huyu kakosea ni shauri wewe. Yule mama akasema ushauri wangu mimi, muombe mwanao baraka, adumu kwenye ndoa yake, wapate riziki wa kukumbuki mzazi. Na wewe usimame kama mtu wa kuwapa faraja kwenye ndoa yao ili mke wa mwanao ajisikie raha kuwa na mama mkwe mzuri. Utafaidi matunda ya mwanao. Kama utampenda mke wa mwanao, nakwambia ukweli. Mama mkwe akasema na mombe aje riziki mtu asieza. Yule mama akasema, "Kuzaa na kutozaa ni mipango ya Mungu. Kwani umempa Mungu nini? Kikubwa mpaka kakupa mtoto, niambie 
Kitu gani kikubwa ambacho umemfanyia Mungu mpaka kakupa huyu mtoto wa kiume ambaye sasa hivi unachukia hata mtu ambaye yuko naye? Mama yule akasema, "Wewe na mke wa mwanao kimaumbile hamjitofautiana. Mmetofautiana umri tu." Mama mkwe akasema, "Umeongea yote, sasa umeamua kunitusi, si ndio?" Mimi nifanane na mgumba yule kweli? Au mama tumechuka kuheshimiana, si ndio? Yule mama kuona mama mkwe kashapandisha sira zake, yule mama akaondoka kuepusha shari. Akabaki na mama mwenyewe mwenye mawazo ya kishirikina, yule mama akaanza kusema mwenzie yule kaokoka, basi kila kitu ni Mungu tu. Yaani kila kitu ni Mungu. Apendi Mungu, hapendi sasa mwache na ulokole wake. Rafiki yangu twende kwa mganga tukampige misumari ya nguvu yule mwanamke mpaka kile yake mkae sawa. Mama mkwe akasema sawa ngoje niende kwa mwanangu wa kike nikamwambie kesho tunaenda. Mama mkwe alienda mpaka kwenye chumba kilichokuwa chetu akamkuta uifi akamsalimia akamwambia yote yaliyojeri. Uifi alikata uno kwa furaha akasema mama twende tukauze TV ili tupate pesa akaroga huyu mwanamke. Basi walichukua TV wakaenda kuuza fasta kwa bei ya kutupa ili mradi ipatikane hiyo pesa ili upatikana kwa kumfuata yule mama anayepajua huko kwa mganga. Na walimkuta yule mama akamwambia huko inabidi twende asubuhi sana. Kweli asubuhi na mapema sana walienda kwa mganga. Mganga walimkuta wakamwambia shida yao ile wapeleka Ganga akasema mimi hapa siti uchizi bali wewe ndio utatia uchizi au uue. Mimi ninachofanya hapa na mvuta mhusika kwa kupitia maji na tunaita TV ya jadi. Kweli mganga akanivuta picha yangu wakawa naniona kwenye maji. Mganga akasema kisu hicho hapo na sindano hiyo hapo. Ukitaka afe choma hiyo picha. Ukitaka vurugike akili tia kidole kwenye maji. Vuruga kichwani. Yote Ipo juu yako, nini ufanye? Ndipo ifi akasema mama, chukua kisu uchome. Na ule mama alewa leta akamamia mama mkwe, chukua kisu uchome. Uthia ushe kabisa, unezo kampa uchizi mwana wakampenda chizi ifo hivyo. Utasumbuka tena, muwe tujue moja tu. Mama mkwe akachukua kisu akakinyanyua juu, uifi anasema mama, na hesabu mpaka tatu, choma kisu wafe uyo kabisa. Moja. Mbili, kabla hajamalizia tatu, mama mkwe anaona picha haipo kwenye maji. akasita kuchoma. Ah, yule mama alie mleta akasema, choma wewe, acha ujinga, mbona na sita. Mama mkwe hayoni picha yangu, sasa yule mama rafiki yake alie mleta, anaroo mbaya sana. Akasema wewe, unaleta michongo uruma hapa, akachukua kisu wewe, akachoma kwenye maji kisu. Kisha fika kwenye maji, anaona picha yake, yeye. Akajichoma kisu wakafa pale pale. Ah. Mganga akamwambe nyinyi, mshikeni hui mzenu. Na kuja sasa hivi, naenda kuchukua daya kumfufua, saa. Mama mkwe na wifi wakamshika kumbe mganga kakimbilia polisi kutoa tarifa ya mauaji. Akasema yeye alienda porini kuchimba dawa. Anaruli hata ndani hajiingia, anaona wanawake wawili, omemua mwenzao. Umeshindwa kukimbia kwa sababu ya zindiko kali ile kwa kwenye kilinge ikabidi wamkumbatie sasa mkifika nyie msiuulize nini wala nini pigeni makofi ya nguvu ndio mtaondoka na ule mwili wao Polisi wakasema sasa imekuwaje hadi wakaja kumuulia kwako Mganga akasema ni fitina za waganga wenzangu wale wametuma waje wamuue Halafu wakimbie waniachie mimi msala ndio maana walinivizia na mimi nimeenda porini Polisi walienda kilingeni kwele walimkuta mama mkwe na wifi wamemkumbatia wame maiti ya mletaji kwa mganga na muhamasishaji mzuri wa kifo mwenye kuchukua uamuzi wa kuchoma kisu kwenye maji lengo nifi mimi. Polisi hawakuuliza walifuata maagizo ya mganga waliwapiga makofi ya kwenda yenye ujazo wa kutosha yani waliwaingiza haswa kila mmoja alimuita mama yake mama mkwe aliita mama na wifi aliita mama na chajabu mama yake hakuitika na ye anamuita mama yake. Walitiwa pingu wakapelekwa ndani, mwili ukapeleka maushwari. 
Ganga akachukua kilicho chake akasema watajua wenyewe. Wanatembeaji na mtu kasha kufa. Anataka kwa sababu ya kuacha watu na matatizo duniani. Sasa atawapa matatizo waleo kujenae. Hapa mimi na timu wazangu msumbiji. Naenda zangu uko. Najiita jina lingine. Naendelea na tiba zangu kama kawaida. Tiba washa ipata. Akili zitaka sawa. Gerezani watafungwa na kukojolea madumu mpaka basi. Mama mkwe akasema mwanangu, unaona kwa nini mimi sikutaka kuchoma? Nilikuwa sioni picha. Wewe ulikuwa unasema choma choma choma. Sasa ndio madhara yake haya ya ubishi. Tujadili huko tunatokaje? Wifi akasema mama, sisi tutatoka kweli. Da, kama hatujatoka ndio tunafia huko ndani. Naanza kujuta mimi kwa nini tuliamua hivi jamani? Yaani tungekuwa tunafanya yetu kimpango wetu tusingemfuatilia kaka, yangisinge tukuta haya. Mama mkwe akasema wewe unaanza kujuta sasa hivi. Mimi nilianza kujuta pale alipofariki rafiki yangu. Kaacha mtoto wa miaka mitatu wa kike na miaka saba wa kike. Hao wote wanamtegemea yeye. Leo kafa wale watoto wataishije. Ningefuata ushauri wa yule mlokole nisingefika huku. Walijikuta wanalia kilio cha kujutia makosa yao. Polisi walisikia kilio walifuata wakawatandika vizuri mpaka askari mmoja akawaambia wenzie, "Wa chini." Mnavunja sheria sio vizuri hawa washakuwa ndani. Acha sheria ifuate mkondo wake. Basi waliacha kupigwa. Ila dakika tatu walipokea kipigo kilichoenda chuo. Sasa waliitwa na kutoa maelezo. Mama mkwe akasema yake kujitetea kwamba hawahusiki na kifo. Anayehusika ni mganga. Akaongopa wao ndio walimsindikiza marehemu kwa mganga. Akamwambia achome kisu kwenye maji ndipo umauti ulipomkuta. Akarudisho ndani akachukulia wifi atoe maelezo na yeye sasa mama mkwe na wifi hawajapangana kwa kuongea ili lao liwe moja sasa wifi walimtisha simu kweli kama mama yako alivyosema ili muwe huru polisi walijua wifi na mama mkwe ni mtu na mwanawe walimuuliza mganga njiani sasa wifi akajua mama yake kasema tukio lote mpaka yeye anahesabu moja, mbili, tatu na nia ilikuwa ni mimi si yule Yaani akili yake ndio anajiwekea njia salama. Kumbe ndio ile kauli ya kusema kwamba mtu unajichimbia kaburi wewe mwenyewe. Alisema ukweli wote. Polisi walimuuliza kwa hiyo wifi yako alikuwa ana haki ya kufa au? Wifi akajibu sasa, "Hazai. Pili kamtawala kaka yangu. Imefika hatua hata kaka yangu anamdharau mama. Ndio maana tulitaka tumuoe, ndio maana tukaenda kwa mganga." Polisi walimuuliza, "We umezaa watoto wangapi?" Wifi akasema bado sijazaa kwa sababu sijapata mume. Polisi walimuuliza wewe ni bikira? Wifi akajibu hapana, ni naye mchumba wangu. Na polisi wakaendelea kumuuliza, "Kwani mimba inachagua mchumba au mume?" Wifi akajibu haichagui. Lakini sisi hatufanyi kila siku. Sasa, kwani mimba inaingia kwa siku ngapi? Nasikiaga siku moja tu. Sasa kama ni siku moja wewe hujawahi kufanya huo mchezo unaosababisha hiyo mimba. Nishafanya sasa, we na mama yako nini kimeuma kime sana? Kwa hiyo ni watumio wa mauaji ya kesi yenu. Na it, kesi yenu itenda mahakamani kule ndio wata kama mmemua wifi yako na ilikuwa sawa kwa sababu hazai. Na yule ni kwa sababu amezaa basi mmekosa mtajua siku hiyo ya mahakamani. Na kesi yenu haina dhamana. Rudi ndani. Nikutakia hukumu kali yenye kukufunza roho mbaya wewe. Pumbavu tembea wifi aliondoka huku analia anaingia ndani alipo mama yake ambaye ndio mama mkwe mama mkwe akamuuliza mbona umechelewa sana wifi akajibu nilikuwa nasema ukweli wote akasema ukweli wote upi tena huo mama mkwe akasema mwanangu tumejikanga wenyewe kwa mafuta yetu wenyewe da mwanangu sisi ni kifungo tu kifungo kitatusu wifi akasema nimeambiwa kesi yenu Haina dhamana. Mama mkwe akasema ndiyo haina dhamana. Sisi tumewekwa kundi la wauaji, tutafia gerezani sisi. Walianza kulia, hawaone njia mbele wamevurugwa sana yani. Bahati yao nzuri mkuu wa kituo akapitia maelezo ya wifi. Akaona mganga ndio mwenye hatia kwa sababu yeye ndio amefanya mpango wa kuua ila Mungu amepusha kifo cha mtu asiye na haki ya kuuliwa. Kifo kilimfuata mwenye kushabikia kifo. Serikali haiamini uchawi walisimama kwenye msingi wa kifo na mauaji 
na ni mganga wa kienyeji. Sasa mganga alikimbia nchini akijua kabisa kuwa mkono wa serikali ni mrefu ukiwakosea popote pale lazima atakutafuta. Mganga alikamatwa Msumbiji na aleleto Tanzania apambane na kesi yake. Siku ya makamani ikafika na ndio siku mama mkwe wangu anaruko na akili yani anakuwa chizi kwa msongo wa mawazo. Upande wa mume wangu na mdogo wake washajua kila kitu kupitia polisi pale tulivyokuwa tunaenda kutaka kuwapa dhamana. Mume wangu alinisi sana nisimchukie mama yake na dada yake. Ni mawazo yao madogo tu wanadhani wanaweza kututenganisha ndoa yetu. Maneno ya mume wangu ndio yalinipa nguvu ya upendo zaidi kwake na kutowachukia waliotaka kuliua. Bahati nzuri kwa sheria ikaonusuru na kifungo cha kunifunga. Alipokea mganga kifungo cha maisha. Na ilikuwa ni fundisho kwa waganga wote wenye dhana mbaya. Ila wifi kwa sababu ni mzima alipigwa bakora tatu iwe fundisho kwa watu wote wenye roho mbaya. Mama mkwe ugonjwa wa akili ukamfanya asipokee adhabu yote. Mume wangu na mdogo wake yani shemeji yangu yule alinitoa mimba. Walimchukua mama yao na dada yake mpaka nyumbani kwa mama yao. Sasa mama mkwe akaanza maisha ya uchizi. Dada yao ambaye ni wifi anaye mchumba wake alitoa barua amuoe. Mume wangu alimuita mchumba wa dada yake akamwambia maneno haya. Nimekuita ndugu yangu ni kwambie mtihani uliotupata huyu mchumba wako mama yake ambaye na mimi ni mama yangu amepata na ugonjwa wa afya ya akili. Lengo la kukuita kukwambia kuwa kama unampenda mchumba wako awe mkeo basi waswahili wanakwambia ukipenda boga penda na walake. Ninamaanisha kwamba ukimwona huyu basi ujue na mama atakaa kwako kwa sababu ya uangalizi wake na awe anaangalia na mwanawe ambaye ndiye mchumba wako. Sunojo watoto wa mjini hawa akili zao hawaangali kufanya mambo ya ajabu tu. Anamwacha huyu mama na mama akizunguka anaweza kakutana na hao watoto wa mjini. Sichambui sana. Hapa kwenye kipengele cha watoto wa mjini ila we mwenye mkubwa unajua kwamba ninamaanisha nini. Zaga hata kumbaka huyu. Hawakafanyi jambo baya. Sasa kazi ipo kwako umwache mchumba wako au umoe ukaishi na mama mkwe. Chumba wa wifi akasema mimi kwangu nina nyumba kubwa naishi mwenyewe nyumba inayo fensi haina shida mimi nampenda dada yako nipo tayari kumchukua mama mkwe nikaishi naye Wifi alifurahi sana kusikia mchumba wake karuka kikwazo kigumu na ndoa iko pale pale Jamani ndoa haikuchelewa ikapita mama mkwe akaenda kukana wifi kwenye ndoa yake sasa kwenye ile nyumba kuna nyumba kubwa na ndogo ila zote zipo kwenye fensi ndani Wifi alikuwa anamlaza mama yake kwenye nyumba ndogo yeye mwenyewe analala nyumba kubwa na mumewe. Jamani siku hiyo joto la Dar es Salaam wakapandisha pazia juu dirisha lipo wazi wanakula haki yao ya ndoa. Sasa mama mtu chizi akatoka kwenye nyumba ndogo akaenda dirishani akaanza kushangilia anaona wapo kwenye starehe zao mwanawe na mumewe. Mama mku anapiga kelele sasa kushangilia. Wewe, hivyo hivyo mwanangu. Yaani kama mimi, unajua kukata kata, haya kata. Kata, kata kiuno, kata. Jamani, hamu iliwaisha wanaangalia dirishani wanamuona mama yao ndio kasimama anaimba kabisa huko wanamwangalia. Yaani nikisema mama yao inamaanisha mkiwa mwili mmoja mama wa mkeo na wewe ni mama yako. Sasa wanavuta shuka kujifunika huku wanaona aibu. Mama yao anasema, "Wewe mwanaume Twanga na we mwanangu pepeta mnajifunika shuka ili nisione nasema mnaona aibu eh eh hakutafanyika kitu hapo sio nimeilipia mimi haya fanyeni mlichokuwa mnafanya kata pepeta kata pepeta da kazi ipo wafanye nini au wakamfukuze mama yao dirishani yani kuishi na mgonjwa wa afya ya akili kuna kazi kweli kweli Yaani wao wanawaza yeye kasimama ndio kazidi kutoa mimacho. Akasema kama hamfanyi navua nguo mimi hapa sasa hivi. Yaani navua sasa hivi. Fanyeni na hesabu mpaka tatu kama mtafanya mimi navua. Moja, mbili. Kabla hajamaliza, yani mume wa wifi akajifunika shuka usoni asione alipotokea mkewe. Na kweli mama mkwe alivua nguo ilipofika tatu yake kwenye hesabu zake. 
Wifi akaona isiwe tabu akavaa nguo akaenda kumchukua mama yake kwa nguvu akampeleka chumba alichompangia akae akamfungia ndani. Mama mkwe akaanza kupiga kelele, "Nakunya umu, nakunya, nifungulieni, nakujua. Nifungulieni. Nataka kuangalia mechi hiyo. Nani mshindi?" Wifi alikuja kwa mumewe akamwambia, "Mume wangu, kesho nampeleka mama kwa kaka yangu, akakae na yule mgumba kwa sababu azai amtunze mama." Mimi sitaki kukaa naye tena. Ugonjwa wake unampelekesha vibaya. Anaweza siku moja akakuvamia wewe. Akupe kibompoli. Mumewe akasema hapana. Uweze kumpeleka mama kule kwa kaka zako. Wakati wewe upo na wewe ndio mtoto wa kike na sio vizuri kumfungia mama kwa nje. Ile sio mbwa, ni binadamu. Nenda kamfungulie kwanza. Wifi akasema we mwanaume Swala la mimi mtoto wa kike lifute. Mama hakuniza peke yangu, kaka na kaka zangu, yule kaka mkubwa, mkewe mgumba. Ndio kazi yake kumlea huyu mama, sio mimi nategemea kupata mimba. Yeye anakuja kukatisha zoezi lenyewe la mimba. Mumewe akanyamaza akaona acha aone kaka zake watasemaje. Juu ya lile swala la mama yao kwenda kukaa kwao. Asubuhi wifi kamleta mama mkwe nyumbani akamkuta kaka yake ametoka kuoga. Yupo na taulo na tunakaa chumba kimoja yani anataka kuingia ndani Mimi nikamwambia wifi hapana usiingie ndani Hata shuka sijitandika pia kaka yako anataka kuvaa Samani kwa kukwambia hivyo Naomba uchukue sturi ukae hapo nje kidogo Wifi akasema sina muda kukaa mimi Nimekuja kukuletea mama umlee wewe Mimi kanishinda Kanza tabia za kuchungulia dirishani Mimi na mume wangu wakati tunatafuta mtoto Nasema hivi we kana huyu mkweo Sasa mume wangu akamuuliza dada yake, "Hivi we dada, unazo akili kweli?" Yaani mimi nakaa na chumba kimoja, nakaa vipi na mama yangu mzazi? Wifi akasema, "Vyumba si vipo mjini, mpangie." Mama akakae, "Acha niende, sikuzalie peke yangu mimi." Ah, mi naondoka mimi. Mama mmoja akamwambia mume wangu, "Nakomba ukae na mama yako kwa sababu yule dada yako kashakuwa hampendi tena mama yake." Kasha penda ndoa. Sasa ukimfusi akae naye, hapo unafusi kifo kwa mama yako. Maana anaweza kampata sumu. Nachoomba we uende ukaishi kwenye nyumba ya mama yako na mkeo. Amwangalie mama mkwe. Usishindane na dada yako. Hata wanasansi wanasema mtoto wa kiume anampenda sana mama kuliko baba. Na mtoto wa kike anampenda sana baba kuliko mama. Kwa hivyo, naomba mpende mama yako mwanangu. Maneno ya yule mama yalemfanya mume wangu aseme sawa na tufanye mikakati ya kuhama na kwenda kukaa kwenye nyumba ya mama mkwe. Sasa mume wangu akanembea mke wangu, "Tumle mama yetu. Angekuwa marehemu, baba, ningesema mama yupo na mumewe. Sasa baba atajua jinsi gani ya kumtunza mama kwa sababu hayupo. Naomba mke wangu mpende sana mama yangu na tumtunze." Nilimwambia mume wangu ondoa hofu juu ya kumtunza mama. Basi maisha yakaanza ya mimi kuwa makini sana na mama mkwe. Namuogesha, namfulia nguo. Na hakikisha anakuwa msafi muda wote. Namzuia asitoke nje. Sasa siku moja mume wangu akanituma sokoni nikanunue samaki sato. Ye akabaki na mama yake nyumbani. Mimi nipo sokoni. Kumbe huku nyuma mama mkwe akamwambia mume wangu Mwanangu naomba miambili niende dukani kwa shayo kuna kitu nataka kununua Mume wangu alipombo miambili na mama mkwe akataja duka mpaka mwenye duka akaisi mama yupo sawa Sasa akaona sio vizuri kumuuliza mama yake miambili unataka ukanunue nini Unaweza ukapewa jibu ukajuta kwa nini umemuuliza ilo swali Maana miambili inanunua wembe <laughs> Hatari sana. Sasa akampa mbele. Mama mkwe akatoka sasa akakutana mdundiko. Mama mkwe akaungana na mdundiko. Mbio anacheza mdundiko. Jamani. Mimi sasa narudi sokoni nasikia jamani mvarisheni nguo, mvarisheni nguo, mvarisheni nguo. <laughs> jamani. Huyo mama sio vizuri acheze amevaa dela tu. Mvarisheni nguo, mvarisheni nguo. Jamani. Kuangalia ni mama mkwe wangu ndio anacheza mdundiko dela kashika mkononi analimwaga uno wauni wanapiga makofi wanasikia raha sana. 
Mimi nikawatambuka watu nikaenda kumvalisha mama mkwe Dela. Sasa mara wifi anatokea ananiona na mvalisha Dela mama yake. Akaniache nimemvalisha na akanivuta nywele zangu. Akaanza kunipiga mbele za watu huko anasema. Nani amekuruhusu umwache mama yangu aje adhalilike hapa? Yaani wewe ni mgumu unashindwa kumlinda mama yangu. Jamani, nashindwa najitetea vipi kwa sababu haniachi nafasi ya kuongea. Wifi akawa anachana sketi yangu na mimi ni dhalilike kama alivyodhalilika mama yake. Alinivuta sketi na sketi ikajibu ikachanika. Akanembea usiniuzuie, nitakukata kata viwembe, nataka ukae kama ulivyozaliwa na wewe. Mama sikaonekana hana nguo hapa. Nataka na wewe uonekane ndani kabisa. Nasema tulia. Jamani, nazuia sketi yangu isiishe. Wifi akanipa kibao cha usoni kimoja cha nguvu mpaka naona umetaumeta mbele. Nashika uso wangu wifi, wifi anashika sketi yangu ama ilizie kuichana ile sketi kusudi lake lilikuwa ni mimi kuaibika. Bahati nzuri yule mama alempa ushauri mume wangu wa kukaa na mama yake akatokea na akamsukuma wifi. Na mimi akanirushia mtandio wake. Yule mama hajawahi kukaa kichwa wazi ila kwa kutaka nisifedheheke mimi maana sketi isiachanika akaamua akae kichwa wazi mimi nijisiri. Akawa anamsema wifi kwa maneno magumu sana. Wewe umetaka kumuua wifi yako. Mungu kamwepusha na kifo na bado anakana mama yako kwa upendo. Wewe umeshindwa kuishi na mama yako kisa anakuchungulia. Wewe una nini cha ajabu ambacho mama yako hajakiona? Leo unampiga mlezi wa mama yako, una akili wewe? Usitaki nikutukane mimi. Maana wewe unathamini mpini kuliko mama yako. Mbwa mkubwa wewe. Nikuone siku nyingine unampiga mtoto wa watu. Zaa wako ni umfanye ngoma mshenze. Yaani unampiga tu kama ngoma. Jamani, watu wakasema basi basi mama nyamaza. Wakati huo mama mkwe yeye katoa macho anaona gari anaikimbilia kama mtoto anaimba. Gari ya baba, gari ya baba, gari ya baba. Mimi ikabidi nimkimbilie mama mkwe asiende barabarani maana hayupo sawa kiakili. Hata tahadhari ya kujua hii ni barabara ama anaweza kugongwa ya ilikuwa hana habari hiyo. Naenda kumshika mama mkwe. Na mume wangu anatokea ananiona nimejifunga mtandio na nimevimba mdomo kile kibao cha usoni nilichopigwa na wifi kilinivimbisha kidogo. Akaniuliza vipi mke wangu? Mimi sijamjibu yule mama. Alikuja akamwambia yote mume wangu. Mume wangu akasema sasa naenda kumpa mikofi dada yangu. Bahati nzuri Jogo Paul anafika na yeye pale mume wangu akamwambia Jogo visa vyote dada yake. Jogo akamwambia mume wangu acha hasira kwanza mrudishe mama nyumbani na kama unavyojua hasira ni hasara. We unapelekwa na nguvu ya hasira twende kwako. Basi mume wangu akawa ananiambia pole mke wangu mimi ndio nina makosa. Mama aliniomba mbili na akataja jina la mwenye duka nikadhani anafahamu. Sasa unisamia sana mke wangu, yani dada sijui kapato na nini. Mimi nikamwambia sawa mume wangu, twende nyumbani tu. Nitanunua panado, maumivu atakwisha. Basi tulipofika nyumbani Jogo akasema, "Jamani, mimi naenda zangu ila mwe na amani." Yule mama alinitetea akasema Jogo, "Unaumwa kwani?" Jogo akasema, "Hapana." Ila naenda kupumzika tu. Kwa nini umeniuliza kwamba naumwa? Kuna dalili gani ambayo inaonyesha kwamba labda nitakuwa na maradhi fulani? Mama yule akasema sijakuzoea hivyo, nimekuzoea kitoa somo eneo kama hili. Jogo akasema basi, acha ni wapi somo kidogo niondoke. Naomba mnisikilize kwa makini. Basi mimi nikamsikiliza Jogo anasema nini ambacho alitaka kukiongea. Hekima za maisha. Moyo wa mume Unajulikana wakati wa ugonjwa wa mke wake. Moyo wa mke unajulikana wakati wa matatizo kifedha ya mume wake. Upendo wa kweli wa watoto unajulikana wakati uzee wa wazazi. Mioyo ya ndugu inajulikana wakati wa ugawaji wa mirathi. Mioyo ya marafiki inajulikana wakati wa magumu ya maisha. Jamaa wa kweli hujulikana mtu anapokuwa mbali na nchi yake akiwa mpweke au mgonjwa. Upendo wa kweli unajulikana wakati hakuna manufaa unayoyapata kwa mtu. Muumini wa kweli anajulikana wakati wa mapito ya maisha. 
kuwa mwangalifu usije kumchukia mtu mzuri kwa sababu ya uvumi uliosikia juu yake ambao uliumbwa kwa wivu na chuki. Jaribu kwa thamini wale ambao wanakusengenya. Si rahisi mtu kuacha shida zake na kubeba za kwako. Samehe wale kusaliti lakini usiwasahau kwa maana wakati ujao wanaweza usikuache. Hata ukijiua kwa ajili ya watu bado watalalamika kuwa hukufa kwa njia ifayo. Kwa hiyo usijiue. Fanye uwezavyo usioweza achana nayo. Uwezi kumridhisha binadamu. Ukiwa unaishi na wasiwasi kuhusu yale ambayo wengine wanasema juu yako hutafurahi kamwe. Wakati baraka zako zinakaribia, mashambulizi yako yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hivyo usiangalie dhoruba, pambana. Mwenyezi Mungu ni mtawala wa vitu vyote, alivyo viumba. Na yuko upande wako. Wewe ni mshindi. Kila mtu hawezi kukupenda. Usipoteze amani yako juu ya wale wanaokuchukia. Wale wale washawishi watu wa kuchukia hawawezi kumshawishi ala akuchukie wewe. Endelea kushikamana na Mwenyezi Mungu daima. Mtumainie yeye kwa maana Mwenyezi Mungu yote anayeweza. Jamani, Jogo alimaliza kwa kusema, "Somo lina mchanganuo mkubwa sana wa kifikra. Naomba ukipata changanua na mimi acha niende mpende mzazi wako sana." Kisha Jogo akaondoka. Na yule mama mtetezi akaondoka. Sasa mama mkwe akao amejisaidia kwenye nguo nzi wanamfuatafuata hivi. Zi zi zi. Ah, mimi nasikia harufu nataka nimshike mama mkwe nimpeleke chooni. Jamani akaona mtu kapita na baisikeli ya ramba ramba. Akaanza kutoka mbio na mwenzi yake nyuma anapiga kelele. Ramba ramba, ramba ramba. Si mama unipe nilambe. Nina hamu ya kulamba mimi. <coughs> Anakimbia. Sasa mwenye ramba ramba ye anaita wateja tu hajui kitu anaita kwa kusema. Ramba ramba utaramba leo. Ramba ramba utalamba leo. Mama mkwe anasema nitalamba nisubiri basi nilambe hiyo lamba lamba. Nzi walikuwa namfuata mama mkwe na mimi namkimbiza ye asiende mbali. Mama mkwe akavua dela ili apate nafasi ya kupiga hatua vizuri. Dela lina Kinyesi, akanirushia mimi mwenyewe kelele cha kumkimbiza kwisha. Dela lile likanivaa usoni. Yamani, nilitoa wala sikujali uchafu leo kuepo kwenye dela nikaenda kumstili mama mkwe na kumshika mkono na kurudi ndani. Kumbe kitendo kile nilichokifanya kwa mama mkwe kilimliza dada mmoja anaitwa Mage. Na huyo Mage alikuwa na mwenzie Mwenzee alimuuliza Mage unalia nini? Mage akasema, "Yeni huyu mwanamke ni mwanamke mwenye roho nzuri sana. Ila wifi yake alikuja kuniambia mimi nijitongozeshe kwa kaka yake ili hali huyu mwanamke atoke kwenye ndoa na niingie mimi kwa kusema ukweli mimi nisingeweze kukubali kulowa kinyesi vile." Mm, mwanawe yupo mbona? Angelowa kinyesi mwanawe na kumzaa sio mimi. Kinacho niliza ni dhambi nilokuwa nayo nataka nifanye juu chini ndoa yake huyu mwanamke ife. Jamani, huyu ni mwanamke wa kuigwa, ashe twende tu. Shogake akasema yani wifi yake alimpiga huyu mwanamke ambaye unamuita mwanamke wa kuigwa kwenye mdundiko pale alafu ndio anamsaidia mama yake. Kweli? Kuna wanake hawaendi mbinguni kabisa. Basi waliondoka huku wananipa sifa ya kuwa mimi ni mwanamke wa kuigwa. Sasa mimi nikamaliza kumsafisha mama mkwe na nikamwambia alale kwanza mimi nampikia chakula. Mume wangu ananisaidia kuchambua mchele huku ananiambia, "Mke wangu, wewe umepumzika, acha leo nikusaidie kupika." Jamani, nilisikia raha kuona mume wangu ananisaidia kupika. Sasa mama mkwe akawa anaimba nyimbo zake ovyo ovyo tu akiwa chumbani. Mara anasema, "Acha nizunguke zunguke." Mara kikoko cha mama Roda kimekula mpunga wangu. Mimi nilimvalisha suruali mama mkwe na nguo juu ya kubana. Nia akivadela hata akivua. Abaki na suruali ambayo ingeweza kumstiri muda wote. Sasa mama mkwe katoka na mfuniko wa ndoo ndogo ananiambia mimi, "Wewe panda gari ili twende shika shika. Shika hapa, shika hapa." Ini jamani ni shike dela ndio napanda gari eti. Yaani kama michezo kitoto yani gari la kamba. 
Sasa mume wangu akanembea mke wangu acha kumfuatisha mama. Anavyotaka utaonekana na wewe ni kama yeye tu. Mwambie arudi ndani. Mama mkwe anampigia honi kwa mdomo mume wangu apishe mbele gari litamgonga anataka kupita kwa kasi. Pipi! Pompoa! Ah, mimi nasamani kucheka. Ila ndio hivyo sio vya kucheka, ni ugonjwa tu anao mama mkwe. Mimi nimeshika dera tu na mwambia mume wangu, "Pisha, nikazunguke naye turudi ndani ili aridhike nafsi yake. Mama akija anakula analala." Mume wangu akakubali kishingo upande. Basi mama mkwe anaendesha gari kwa mdomo, mimi nimeshika shati. Hakwenda mbali. Akageuza gari yake, aligeuka yeye na mimi. Tukarudi nyumbani kisha akanembea. Niweke gari yangu ndani, wasiibe. Da, jamani, ananipa ule mfuniko wa ndoo ndio gari yake. Mimi nikachukua nikaupeleka ndani. Na tukala chakula vizuri akaenda kulala. Jamani siku mbili tatu wambewa wakampelekea taarifa mama yangu mzazi kuwa nilipigwa na wifi kwenye mdundiko. Mama alikuja na baba hasira kama zote. Bahati nzuri hawa kumkuta mume wangu na mama mkwe alikuwa melala. Mama akanembea mwanangu, sija kuokota chini ya mti, huwezi kupigwa kwenye nyaswa kiasi hichi, alafu unavumilia tu. Kama hauna kwenu unakombea hivi. Ndoa ifike mwisho. Sitaki kusikia haya ambayo nasikia kila siku. Unaitwa mgumba mbele za watu, unapigwa, unatukanwa. Hivi kwenu umeua? Kwa nini unganganie kukaa hapa kwenye hii ndoa ya mateso? Mimi nikamwambia mama. Maneno hayo hajanambia mume wangu kupigwa, sikupigwa mimi. Na mume wangu mimi nampenda sana na sitaki tuachane. Mama akasema mwanangu, sasa hapa uchague mawili, ubaki na mumeo nikupe radhi. Ili uu unafanana na huyo mama mkwe wako ambaye mnaendesha gari ambalo sijui gari gani ilo la hewa. Mimi nilikuwa nimeganda tu kama sanamu, siwezi kuchagua chochote, siwezi kushika simu. Labda nikampigia mume wangu aje anipe talaka siwezi. Yaani mama yangu alidhamiria kabisa. Namba ya mume wangu anayo akampigia simu pale pale. Simu ikapokelewa. Hello? Mama akasema bila hata salamu. Wewe, naomba uje umpe talaka mwanangu. Sitaki ujinga hapa. Mwanangu hawezi kuitwa mgumba na apigwe mimi. Nimemzaa kwa operation huyu. Ina mshono wake hapa. Unaniuma sana. Nasema njo umpe talaka haraka, mwanaharamu wewe. Umenisikia? Mimi nasema moyoni mume wangu atajibu nini maskini. Nasikia sauti kwenye simu imeanza na neno Sa, sawa mama. Ila kabla kuongea yote, ungelisalimia kwanza ili ujue aliyepokea ni nani. Asante kwa kupiga simu, mwenye simu kapata ajali, mimi msamalia mwema tu. Nimepokea simu yake, asante kwa kuwa utampa taarifa mkewe na mwambie aende hospitali ya kibango. Mama alisema, unasema amepata ajali? Ajali ya nini? He? Simu ikawe shakatwa. Mimi nikavurugwa akili maana nimesikia mume wangu kapata ajali. Sasa nasema acha niende kibango hospital. Je, yeah, mama mkwe na mwachaje? Ili hali akili yake haipo sawa. Mama na kusema kote neno taraka ila aliposikia ajali yeye akavurugwa mara mbili yake. Mimi nikampigia shemeji kwanza kumwambia Kisha shemeji akaniambia. Sasa nenda ili ujue yupo kwenye hali gani. Halafu nijuze mimi nipo sehemu ngumu sana kuwahi kufika hapo. Mimi nikaona hapa acha nifanye kitu kimoja, niende na mama yake pamoja na uchizi wake ila nitakuwa naye huko huko hospitali kuliko kumfungia ndani au kumwacha hapa mtaani arande rande. Sasa mama yangu mzazi na baba wakaondoka. Mimi nikamchukua mama mkwe naenda naye hospitali. Bahati nzuri njiani nakutana na yule mama mtetezi aliyenigombelezea kichapo. Akaniuliza, "Vipi tena?" Nikamwambia yote. Akanembea jipe nguvu, twende hospitali, acha nimshike mkweo mkono. 
Basi mimi natembea huku naomba dua zote mume wangu ni mkute salama. Yule mama mtetezi wangu akampigia simu wifi kumwambia kuwa kaka yake kapata ajali. Jibu alilompa hakuamini, yani wifi alisema maneno haya. He, ajali hakuanza leo kupata. Kaanza kupata ajali tokea alipooa. We mwanaume ule tumia hii. Hivi mwanaume ule timia unaweza kukaoa mgumba. Huyo acha hafe tu. Mimi nipigie simu uniambie amekufa. Kupata ajali si mwanamke wake ambaye ana, anampa mikosi hiyo kila siku. Mwanamke kama Azai si sawa na unakana, yani kama unakana gogo tu ndani. Yule mama mtetezi akakata simu hakutaka kuongea na mwanamke kama yule mwenye maneno machafu. Mimi nafika hospitali na kutana na mume wangu mzima kabisa hajafariki ila ameumia vibaya sana, amefungwa bandage kichwani. Anaongea kwa shida huku ananiambia. Mke wangu, kama nitakufa nitunzie mama yangu na kuomba. Mke wangu Sina mengi ya kukwambia zaidi na kupenda sana. Yaani nakumbuka na gongo na gari. Ah, nilisema kwa Mungu kwamba hata nikiondoka basi uendelee kubaki salama. Badala ya mama inamaanisha upo kinyoni mwangu na kwenye moyo wangu mke wangu. Nakupenda sana. Ah, Akupenda sana mke wangu na umia. Mke wangu. Naomba ukiolewa wakati nimekufa. Usimwache mama yangu ateseke mchukue ukaishi naye. Mke wangu, nasikia maumivu sana. Sidhani kama kesho nitafika. Narudia tena na kupenda sana mke wangu. Sina la kusema zaidi ya kukumbia niangalizie mama yangu. Mama yangu nimetoka naye mbali sana. Mimi nililia nikamwambia mume wangu, "Hapana, hautukufa, Mungu atakusaidia kuugua." Kuugua sio kifo, ila mume wangu nakupenda sana. Na ninajua tupo pamoja mume wangu. Hautaenda bado na kuhitaji mimi. Naomba Mungu aniachie mume wangu. Dokta akaja akasema haya muda wa kuona wagonjwa umekwisha nenda nje uje kesho Mimi naondoka hospitali mume wangu ananionyesha mkono wa kwaheri Niliondoka huku nalia sana moyo ukiwa umeingia fadhaa Mama yule ananipa maneno ya kunijaza nguvu na kuniambia mume wangu atapona Jamani Mimi sijele narudi nyumbani Nikafikia kwenye kutia udho na kuelekea kibra kusali ili kumomba Mwenyezi Mungu aingilie kati swala langu na zito sana kwangu. Yule mama mtetezi akawa anapika, anampa chakula mama mkwe, lakini mama mkwe yeye anapuliza mate tu, hajui kinachoendelea. Yaani tena ukisogea karibu anaweza kakurushia mate kama nyoka. Hana habari mama yule kwamba mwanae yupo hospitali ni mgonjwa sana. Mimi namaliza kuswali mama yule akanishika kichwa akaniunganishia na maombi. Na yeye ananiombea Mungu maana nipo kwenye mtihani mzito sana. Namsikia anasema maneno haya. Wanaokuwazea vibaya wakashindwa mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo sura ya hamsini mstari wa 20 hadi 21. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya? bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo basi sasa msiogope mimi nitawalisha na watoto wenu akawafariji na kusema nao vyema basi alinipigia maombi mazito sana pale kama nusu saa hivi na akaniambia nisiwaze Mungu anaenda kuingilia kati maisha yangu mama yule akaondoka zake sasa mimi nikalala nikiwa nasema kesho asubuhi asubuhi tu nitawahi hospitali hata usingizi si pati siku ile. Saa nne usiku nasikia mlango unagongwa. Nikauliza, "Nani?" Nasikia sauti ya wifi nikaenda kufungua mlango na shangaa ananipa bia mimi. Namuuliza, "Bia mimi za nini wifi?" Akanambia, "Chakua." 
Kastarehe bwana. We ni mgumba, mume usiupo hospitali. Sasa nimekuja kukupa mume mwingine akupe raha usiku huu. Unashangaa nini? Chukua bia hizi. Ah, yani moyoni inajuta kwa nini nimefungua mlango? Nikamwambia wifi, mimi sinywagi bia, tafadhali, naomba utoke nje. Maneno ya wifi yaliniuma sana. Tena alikuwa ni maneno ya dharau. Yaani anamaanisha mimi nijiingize bia kwenye sehemu zangu za siri. Yaani nilikuwa nina mawazo magumu sana kichoni kwangu, aliyokuwa ananipa tena maneno ya matusi. Wakati nawaza naona mama mkwe anakuja na fimbo, cha ajabu na shangaa anampiga wifi fimbo huko anasema, "Unatokana unasema butu wewe, hujui butu tusi." Akaanza kumpa fimbo kweli kweli. Wifi Anakimbia na bia yake kumbe neno butu kwa mama mkwe ni bonge moja la tusi. Sijui kwa kiluha chako. Msikilizaji, itakuwa ni tusi la aina gani? Usisite tu kuandika comment na kuendelea kusikiliza simulizi hii ambayo inaitwa chujio. Basi baada ya hapo mimi nikamshika mama mkwe asimkimbize na yeye akapokea nikawa na mtihani mwingine wa kumtafuta ila moyoni nikasema asante mama mkwe kwa kuniondolea huyu wifi. Maana kilichokuwa kinafuata ni kunipiga tu na si kingine. Nikamlaza mama mkwe. Asubuhi yule mama mtetezi wangu alikuja nikasema leo jiri yote usiku kucha. Mama mtetezi akaniambia, "Yule wifi yako hajapigwa ila kuna kofi atapigwa. Hatuweza kusema tena neno mgumba. Yeye hajazaa anakuita we ni mgumba. Acha tu." Usemi wa waswahili unaosema usimtukane mamba kabla hata haujajua kina cha mto wala mwisho wa mtu huo mto hujaufuka unaanza kutukana mamba Twende hospitali mwanangu basi tupo na mama mkwe jamani nafika hospitali naingia wodini simoni mume wangu na muuliza mgonjwa mmoja aliyekuwa karibu na kitanda chake kwa huyu mgonjwa aliyekuwa hapa yuko wapi Yule mgonjo akanijibu kwa mkato tana. Ah, amekufa. Ah. Nileshusha kilio hodini mimi kwa kusema. Mume wangu, kwa nini umeenda mume wangu jamani? Kwa nini umeenda umeniacha peke yangu? Oh. Mume wangu we. Nimekuja kufuata wewe nione sura yako. Nione tabasamu lako lakini nisikuone sasa. Oh. Basi yule mama mtetezi alishika na kuanza kunibembeleza. Ananiambia pole, nyamaza, humo udini sio vizuri kulia japo msiba unauma sana. Mara anakuja daktar anasema mbona unalia wewe? Nikamwambia daktar, mume wangu umeshindwa kumtibia mpaka anakufa jamani. Ikangua tena kilio kizito. Daktar akanembea wewe, aliyekuambia mume wako kafa ni nani? Nikamwambia si huyu kaka sasa aliyesema yeye anasoma gazeti huko anacheka anasema afadhali umemfungia <laughs> angetusumua huyu wakati anamtangaza aziziki ah, dokta akasema wewe achana na mambo ya mpira bwana umemfungia sijui nini na nini na nini mambo ya uyanga na usimba tutaki hapa umemwambia huyu dada mume amekufa akasema huyu dada hana adabu hajasalimia ananiuliza tu mtu yuko wapi Kwani angenisalimie mimi unadhani mimi ningemjibu hivyo? Siku nyingine awe na adabu ya kwanza kusalimia watu ndipo aanze kuuliza. Nina furaha hapa umemfungia huyu msemaji. Anemtukana rais wa shirikisho la soka. Daktar akasema hayo ndio madhara ya kutosalimia watu, kuna watu hawana subira ya kusema maneno makubwa na mazito. Mwenzako kaghafirika. Wanapenda kusalimia hawa. Mume yupo bafuni na hisi anaoga yupo sawa tu. Tokea saa kumi usiku alikuwa anakutaja mkewe na anasema aachi kukutaja anahitaji kukuona haraka sana. Japo sijasalimia ila maneno ya daktar nikawa siamini nikajua ni maneno ya kunitia faraja tu ila mume wangu hayupo duniani. Mara nasikia sauti inaita. Mke wangu, malikia moyo wangu. Jamani Furaha irudi hafla kwenye moyo wangu na muona mume wangu anatoka kuoga. Yaani nilitamani ni mkimbileni mbusu kwa maana si furaha ambayo nilikuwa nayo. Sina la kusema sana zaidi ya mume wangu nampenda sana. Basi daktari akasema haya, 
mkojeni nje anapata ruksa sasa hivi na mtaenda naye basi tunatoka nje na shemeji anakuja aliponiona macho mekundu alishtuka akaisi kaka yake amekufa akaniuliza shemeji vipi mimi nikamwambia nipo saa tu nasubiri ruhusa mume wangu akajifanya kumezea kama hajashtuka hivi akamaliza kiume kimekimia basi bili ikaja na shemeji ndio akaidhipia ile bili tukatoka na mume wangu hospitali mama mkwe yeye anapuliza mate tu kama puto yani haelewi chochote mama mtetezi akasema jamani samahani najua tupo imani tofauti ila naomba tuendeni kwenye maombi hapa uwanjani ili aombewe mama pamoja na ninyi Mungu awawekee nuru katika maisha yenu Tulienda kwenye maombi na mchungaji alitoa somo sijawahi kulisikia kwenye maisha yangu. Somo lilimpa mume wangu nguvu ya kunipenda zaidi. Na mimi likaniongezea uelewa zaidi somo lilikuwa ni hili. Biblical things that are better than money. Yaani vitu ambavyo ni bora kuliko pesa kibiblia. A good wife ni mke mwema. Biblia inasema katika mhubiri 4 mstari wa 9 hadi wa 10 Afadhali kuwa wili kuliko mmoja. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo wala hana mwingine wa kumuinua. Waswahili wanasema kila palipo na mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke nyuma yake. Kuna namna ambavyo katika ulimwengu wa roho Mungu ameumba ili mwanaume afanikiwe na anamtegemea mwanamke. Mithali 18 mstari wa 22 apataye mke apata kitu chema. Naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mwanamke ni kitu chema na ni kibali katika ulimwengu wa roho. Na maandiko hayo yanaonesha wazi kuwa kila Mungu anapomwangalia mwanamke anaona kibali cha mwanaume fulani kufanikisha maono yake. Shida kubwa ni kuwa wanawake wengine hawajijui kuwa wao wana vibali na hivyo shetani anatumia mlango wa wanawake hao kutokuwa na maarifa ya kuwatumia na kuimarisha ufalume wake. Mithali 14 mstari wa kwanza Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake bali aliye mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake. Kulingana na andiko hili takatifu ni wazi kwa mwanamke ndio aliyepewa jukumu la kuijenga nyumba yake. Ukiona imebomoka, ujue mwanamke ana asilimia kubwa sana ya kuibomoa nyumba yake. Na ukiona imejengeka, basi jua mwanamke ametumia asilimia kubwa sana kuijenga nyumba hiyo na kuwa vizuri. Biblia takatifu inasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 22, "Hata lini utatangatanga? E binti mwenye kuasi, kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanamume. Maandiko hayo yanaonyesha ni kwa namna gani mwanamke na namna alivyo ni kitu cha thamani kuliko fedha na lulu zingine. Mfalme Sulaimani anasema, Mke mwema ni nani awezae kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Maneno haya utakuta katika kitabu cha Mithali Sura ya 31 mstari wa kumi. Ukisoma Amplified Bible inasema An excellent woman who is spiritual, capable, intelligent and vicious who is his who can find her. Her value is more than precious than jewels and her worth is far above rubies or pearls. Ni kwamba mke mwema Mtu wa kiroho mwenye uwezo, mwenye akili na mwema, nani awezai kumuona? Thamani yake hapita thamani ya vitu vyote, vitu vyenye thamani kama dhahabu na kima chake cha pita kima cha rubi na lulu. Kwa lugha nyepesi ni kuwa mwanaume kabla kutafuta mali na pesa, anatakiwa kumtafuta mke mwema kwa sababu thamani ya mke mwema ni zaidi ya lulu na pesa nyingi sana. Biblia inasema kupitia mke mwema mwanaume hata kosa kupata mapato. Mithali 31 ule mstari wa 11 unasema moyo wa mumewe humwamini na wala hata kosa kupata mapato. Hii inaonesha ni kwa namna gani mwanamke ama mke mwema ni bora kuliko pesa. 
Hebu niongee na mwanawake hapa. Biblia inaelekeza wazi kuwa ili mwanaume yeyote afanikiwe anahitaji mwanamke, labda ni wewe. Kumbe umeshika mafanikio ya mwanaume fulani. Kumbe wewe ni zaidi ya lulu mbele ya wanaume. Swali ni je, kwa nini unaruhusu wanaume wa kuchezee kama puto au kama mpira wa kona? Tambua thamani yako ili thamani yako ikue. Kitu chochote cha thamani hakipatikani kirahisi ndio maana sio rahisi kuiona rubi mtaani kwenu. Niongee na akina kaka sifa tatu za mke bora. Mke bora ni upi? Moja, awe ni mtu wa rohoni. Yaani awe mtu ambaye anaweza kutafsiri mambo ya rohoni na mwenye huruma sana. Hapa utakuwa unajua thamani yake na namna ya kuitumia na kukusaidia utimize maono yako kwa mafanikio makubwa sana. Atakuombea kwa mzigo na atakuwa chachu ya wewe kutembea sawa sawa na neno la Mungu. Atakuwa incubator wa maono yako. Yaani atatamia maono hayo mpaka yalete matunda yatakayohitajika. Namba mbili ni mwanamke mwenye hakili na hekima, mwenye uwezo kutambua mambo, mwenye uwezo kujua afanye nini na kwa namna gani. Mwanamke ambaye hayuko juu juu tu, macho juu juu, asiwe ni mgomvi, mropokaji, mpenda vijiwe. Mwanamke mwenye uwezo kujisimamia mwenyewe, mwenye uwezo kuitambua na kuichangamkia fursa, mwenye uwezo kukusaidia kuiongeza familia, mwenye uwezo kukusaidia katika uzalishaji. Huyo ni mke mwema. Tatu, mke mwema ni mke wa aina gani? Atakayekuwa na upendo kwako na ndugu zako wote wanaokuzunguka. Asiwe na tabia ya uchoyo na uivu wa kupindukia. Mwenye uwezo kusamehe na kuomba msamaha. Ukimwona huyo mwanamke, <laughs> my brother, usiulize mara mbili mbili. We muoe tu. Wanawake jipendeni na kujikubali. Ninyi ni thamani sana kuliko kitu chochote. Somo lilimfanya mume wangu anikumbatie uwanjani aseme na kupenda mke wangu na vigezo vyote unavyo. Na mimi nikamwambia na kupenda mume wangu, asante kwa kulitambua hilo. Maombi yalipita. Tukarudi nyumbani siku tatu mbele mume wangu akaenda kazini. Mimi na mama mkwe tukawa tupo nyumbani, mama mkwe ile kutembea hovyo ikakata kwanza akawa ananiambia tucheze mdako. Ah, mimi nacheza mdako na mama mkwe kweli? Nashangaa na vuto nywele zangu kwa nguvu. Halafu nasikia sauti ya wifi inasema, "We mgumba, umekosa mtoto, umemgeuza mama yangu ndondocha, si ndio? Yaani mnacheza mdako hapa. Mshenzi mkubwa wewe." Ah, nadhani Hakuna sijua maumivu ya kuvuto nywele. Sasa huyu wifi kakusudia jamani. Haja ndogo imenitoka hapo hapo na sijui kosa langu mimi. Wakati namwambia wifi unaniumiza, yeye anasema ndonia yake ili aniumize eti kwamba kisa mimi mgumba. Jamani. Nashangaa kaniachia mwenyewe mkono wake kwenye nywele zangu alafu namsikia analia. Nimesema nasikia kwa sababu nilifumba macho kwa maumivu ya kuvuta nywele. Kumbe shemeji kaja na kumpiga roba dada yake anataka kumuua. Mimi nafumbua macho na muona wifi jicho limemtoka na yeye kojo linamtoka unafanya mchezo na kabali ya mtu mwenye hasira wewe. Mimi namwambia shemeji acha utaua. Shemeji anasema bora ni uwe mbwa huyo. We ubaki na amani. Unamtunza mama yetu yeye anakutesa. Hmm? Kama sio mtu acha nimuonyeshe kazi yake kwanza. Anadharau sana. Jamani, nilipiga magoti nikamwambia shemeji hapana, hapana, usifanye hivyo shemeji na kuomba please. Huko chozi lilanitoka. Shemeji akasema kwa sababu umemwombea msamaha na chozi juu. Namwachia ila ningemuua mshenzi huyo. Wifi kaachiwa na nzi umemfuata kumbe katoa kidogo kinyesi, kabari ilikuwa ni kali sana. Wakati huo mama yeye anaendelea kucheza mdako ananiambia sasa, wewe tucheze kibaba baba. Mimi mama huyu ndo baba yako we mwenetu sawa Maradhi haya jamani ya afya yasikieni tu ni mabaya sana Mama mkwe anamwita mwanae ndio awe mumewe eti ndio baba mimi ndio mtoto Yaani yeye mama na mwanawe ndio baba mimi mtoto <laughs> Wifi akaondoka muda huu na maumivu yake 
Mimi nikamwambia mama mkwe ngoja kwanza ule halafu tutacheza kibaba baba. Shemeji alimuita shekhe nyumbani na shekhe akasema, "Acha tumpe dua mama." Jamani, na shekhe akasoma dua hili. Ewe Mola Mola wa watu, Mola wangu, ondoa ubaya na ponya. Wewe tu ndiye mponyaji. Hakuna uponyaji isipokuwa uponyaji wako na ponya yako, uponya watu na kuachia wakiwa huru. Shehe arudia mara tatu, hiyo dua huku amemshika kichwa mama mkwe. Alipomaliza akampa maji mama mkwe akanywa. Shehe aliondoka. Shemeji akaondoka pia. Sasa kumbe unyama ninaofanywa na vifi yangu yeye mawifi zake wote na dada zake mume wake wameusikia. Wakamwita kaka yao kwao na dada mmoja wa mumewe ndio akawa anamwambia kaka yake hivi, "Kaka, tumekuita sisi dada zako. Waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi." Walikuwa sahihi sana kwenye useme wao kwa nini nimetumia hili neno kaka yangu? Nia nikukwambie mke ule naye si mke. Dalili ya kuwa kwamba yule sio mke zipo wazi. Moja. Mke kamfukuza mama yake kwa sababu tu ni mgonjo wa afya ya akili. Usitegemee utadumu naye kwenye shida, dalili ya kuwa ye ana roho. Ni hiyo tu asubuhi sana kukuonyesha. Hivi anapata hapo ujasiri wa kwenda kumnyanyasa mtu anayemtunza mama yake ambaye yeye kamshindwa. Na kumuita mgumba ikiwa ye Reba hapajui hata siku moja. Bahati mbaya aende ajarudi na mtoto. Nakwambia kaka, acha na huyu mwanamke mapema sana atakuletea matatizo. Mume wa wifi akasema dada zangu, mimi ule ni mke wangu. Kwa kweli si mke mwema kwenye jamii ila mimi ni sema ukweli kwamba na kaka kwa sababu ya ufundi tu dada zangu. Nimekwama hapo mimi, sina jinsi. Dada zake wakacheka wakasema kaka yule ane rafiki yake. Ndiyo mwalimu wake alitaka ampe kaka yake ili yule mke wa kaka yake atoke kwenye ndoa sasa tuachie kazi sisi tutakuunganishia jiko Yaani kabisa tutakuunganishia jikoni kwa mpishi si yule msambaza wa chakula yule Kaka kama umekwama kwa hilo basi acha tukupe fundi mkuu acha ninasaidia fundi huyo Kaka mtu akasema hapo sawa yani mapema tu na muachie kwa sababu mpaka marafiki zangu wote wananisema mimi eti yule si mwanamke yani hawapendi na wanasema nikiendelea kukaa naye naweza kupokea pigo lake maana wanawake wote mtaani wanamlaani yeye kwa tabia yake mbaya ya kumnyanyasa mke wa kaka yake basi wakamaliza na swala la kuwa mume wa wifi anaunganishwa kwa shoga ya wifi yake aliyetaka wifi amtumie anitoe kwenye ndoa ndio huyo huyo mawifi zake wanataka wamtumie wamtoe yeye kwenye ndoa kazi anayo sasa upande wangu mama na baba wakaja. Mama kaje na hasira kama zote ananiambia. We, nasikia umevutwa tena nywele. Sina mengi, mume wako wapi? Akupe talaka. Ili ndoa isiwe chanzo cha kukupoteza wewe na kuuliza mume wako wapi? Mama na ye anakuja kunichanganya akili jamani kwa mbali na muona mume wangu anakuja. Nasema da, hapa itakuwaje. Mama ana hasira ile ya uchungu wa mwanae aujue mzazi. Naisikia sauti ya baba inasema, "Mke wangu, naomba ifike mwisho kauli yako ya kusema kwamba mtoto apewe taraka tabia uvumilivu aliyoyenyesha binti yetu, sifa za matunzo bora tunapata sisi wazazi." Uonge jisikaje ungeona mtoto wetu anasema vibaya kama anavyosema wifi yake mtani. Maneno ya baba alinipa nguvu na msikia mama anasema, basi yaishi mume wangu. Mume watoto wangu. Yaani jamani wanaume ni wanaume tu. Yaani kisema waongo nitakuwa namtukana mpaka baba yangu. Ila alivyogeuza picha baba moyoni nikacheka nikasema utadhani kweli. Baba akana nisema hivi. Mwanangu umeshindwa kupiga simu kutuambia kwamba mume ukapata ajali. Alilazwa mpaka sisi tunasikia kwa majirani jamani kweli. Mume wangu kaingia akanisalimia akaingia kunitetea. Yaani unazugwa yeye na yeye kaingia mazima mazima tu. Samani uzizi wangu. Mke wangu alichanganyikiwa sana. Tunajua ajali tena ni mambo ya ghafla. Naomba umsamehe mke wangu. Mimi nasema wanaume shikamoni. Yaani baba anajifanya hajui kitu wakati simu alipiga na mama taarifa alimpa. Yaani taarifa wote ziliwafikia kwa pamoja. Namuona mama na yeye anasema, 
basi tumsamehe ila sio vizuri kutokea shida kubwa kama hiyo alafu mnakaa kimya sio kitu kizuri ninyi ni wenetu na sisi ni wazazi wenu vipi lakini hali yako kwa sasa mume wangu anajibu nzuri na nishaanza kazi mungu ni mkubwa sana mama kanisaidia na nashukuru wazazi wangu kwa kuja kunisaidia na kuja kuniangalia kwa ukaribu baba akasema sawa sisi tunaenda maana tumekuja mara moja tu basi mume wangu aliwabembeleza kula lakini wazazi wangu wakaondoka kwa kumuomba mume wangu watakuja siku nyingine basi upande wa mawifi wa wifi washalipanga lao yani wameamua sasa wakamfuata shoga wa wifi na wakamwambia tunataka uwe na kaka yetu tunakuomba yani hawakuongea sana yule rafiki wa wifi akasema msipate tabu kuongea sana mimi nipo tayari kwenda kuvuruga ile ndoa ya yule mshenzi sana yani anamfanya vibaya mwanamke mwenzetu sasa kama noma na iwe noma kaka yenu si upo tayari au mmempanga nyinyi Yaani wakamwambia yupo tayari alisema hawezi kumwacha kisa fundi. Yule rafiki wa wifi akasema acha nikampe ufundi mimi. Kitandani huyo yani tutamtimua dakika mbili tu. Mawifi wa wifi wakasema hayo ndio mambo sasa ambayo tulikuwa tunataka. Tumpange kaka na tunampelekea utamu utamuni. Wakampigia kaka mtu wakamwambia sasa upo tayari kupokea utamu leo au kaka mtu akasema kinachowezekana leo ni leo tu tukifanye. Tusubiri kesho nini? Mawifi wa wifi wakasema twende ukampe utamu kaka yani naomba ha, na karatasi na peni nataka kaka aandike talaka kandamize kwenye wino sambamba sambamba yani maandisha toge kule kule yaonyeshe kwamba amemwacha mke wake Basi huku anautikisa kwa madaha yule mshenzi mpaka aone dunia chungu Yesu anajifanya chizi acha tumuonyeshe uchizi sisi maana sisi ndio wakufunzi wa mirembe ah, Basi wakaenda sasa Wifi hajui kitu yupo Sobleni anasikiliza nyimbo zake huko anapiga miruzi mkononi ameshika arabia polisi kamshtaki kaka yake alitaka kumuua sasa anasubiri mume wake aje apate pesa amkamate kaka yake ambaye ndio shemeji ambaye aliniteka mimi sasa anasikia hodi za mawifi zake anafungua mlango anashangaa wapo na shoga yake halafu awakumsalimia wanamuelekeza shoga yake chumba cha kulala na chumba wanachomuelekeza ndo kile anachokaa yeye na mumewe. Wifi yake anasema maneno haya, anamwambia wifi yangu. Samahani kwa kukushtukiza. Naomba utoe matambara yako humu kwenye hichi chumba. Tunataka kuingiza nguo za huyu mwenye nguo za dhahabu. Ah, wifi akasema, "Mnamaanisha nini kuita nguo zangu matambara?" Akajibiwa na wifi zake wengine, "Wewe si nguo zako tu ambazo ni matambara, hata wewe ni tambara tu." Unataka utoke humu ndani. Mwanamke wa shoka mwenye uzuri wake aingie humu. Mara anaona mumewe anaingia halafu anashangaa rafiki yake, anamkimbilia mumewe na anampa mdomo mbele yake. Wifi anasema, "Mage, mage, unafanya nini mbele yangu na mume wangu wewe? Mage." Wifi zake wanajibu tulia wewe. Anamkaribisha mumewe. "Wewe povu la nini babu? Jamani, Mage ambaye ndio rafiki yake akajidekeza kwa maneno ya mahaba yenye kumchoma moyo wifi na wifi akamwambia Baby utaenda kunila kwanza au utaandika talaka umpe huyu mshenzi changu doa mchafu atoke kwenye nyumba Wifi anasema kwa hasira Mage mimi ni changu doa mchafu eti Wifi zake wakasema hata maharage akitaka kuiva na rukaruka juu sasa wewe upo kama maharage unarukaruka tu na utaiva tu utatulia chini Mage geuka umpe tu takaka andike talaka tu atuondolee huyu mshenzi mdomo mdomo mchafu kama nini. Yaani wifi haamini macho yake anaona shoga yake kashika kiti kajibinua binu. Mume wake anaweka karatasi kwenye tuta la mage huku udenda wa uchu unamtoka anaandika talaka na makapeni. Maandishi makubwa wifi anayaona. Wifi akalianzisha sasa Sikubali. Hakuna talaka ya aina hii. Nasema mimi ni mke wa halali. Popote naenda kudai haki yangu. Hao mafi usinieleteza kuleta. Jamani, yule mage ana makusudi na yeye. Yaani anakata uno huku mkono wa mume wake unaandika talaka. Jamani mume wa wifi akashindwa kumaliza talaka kuandika akawapa dada zake na karatasi na makapeni akawaambia, "Dada zangu, malizeni kuandika talaka. Mimi kaka yenu nishazidiwa." 
Acha niingize ndani ichi chombo ni kakimege. Ah. Wifi kacheze wa mchezo mpaka akili ikamkaa sawa dada wa mumewe wanamalizia talaka kuandika wanampa huku wanamvuta nje. Toka nje. Wanamwambia toka unataka kusikiliza miguno njo ukae huku upishe kaka yetu wale vitu vyake. Jamani Mage. Jamani Mage akasema. Oh yes. Samu tia yote. Wifi anasikia ule mlio na si mlio wa maigizo kitu kinapita kweli kweli. Wifi akatoka kama mwehu anaenda baraza la usuluhishi wa ndoa yani kama kavurugwa anapinga talaka si halali yeye ni mke wa mtu. Sasa upande wetu mama mkwe kutokana na maombi na dua mama mkwe akapata unafu. Kwa Mungu hakuna kubwa. Sasa mama yule mtetezi hakumficha mama mkwe ukweli wa maisha aliyopitia. Mama mkwe akasema Hakika mwanangu amepata mke mwema. Mama mtetezi akasema maneno haya. Amplified Bible. Proverbs 12. A vicious and worth wife ends and strong in character is a crown joy to her husband. But she who makes him ashamed is retains in his bones. Proverbs 31. Line 23 and Corinthians 11 line 7 Mithali 12 mstari wa 4 mwanamke mwema ni taji la mumewe bali aibishwae ni kama kuoza mifupani mwake Ni kweli mwanao amepata mke mwema Socrates aliwahi kusema kwa namna yeyote wewe oa kama utapata mke mwema utakuwa na furaha na ukipata mke asiye mwema utakuwa mwana falsafa Mali na nyumba mtu hupata kutoka kwa babaye lakini mke mwema hutoka kwa bwana. Mithali 19 mstari wa 14 nyumba na mali ni urithi upatao mtu kwa babaye. Bali mke mwema busara hupewa na bwana. Funguo moja wapo ya mafanikio kwa mwanamume ni mke mwema. Mama mkwe akasema asante rafiki yangu kwa kuwa bega kwa bega na mimi kwenye matatizo yangu. Naomba unisindikize serikali ya mitaa. Mama mtetezi akanambia mimi twende na mama mkwe. Mama mkwe akasema na wanangu wote ninyi wa kiume naomba mnisindikize mimi. Sasa mimi na mume wangu na shemeji tunaenda kumsindikiza mama mkwe. Hatujui anaenda kufanya nini serikali ya mtaa. Kufika pale akamwona mtendaji wa kata na mwenyekiti wamsikilize vizuri. Basi wakakaa kumsikiliza. Mama mkwe aliongea kwa uchungu sana maisha yake yote aliyoyapitia. Huku machozi yanamtoka. Na pointi ya mwisho akasema, "Nimekuja hapa kwenu mtendaji na mwenyekiti ili muwe mashahidi. Naomba karatasi na peni ni mkatae mwanangu wa kike chini ya bendera ya taifa pale kama yeye ameweza kunikataa mimi kisa ndoa. Na mimi nitamkataa kwa sababu kanitesea mtetezi wangu. Nasema kwa uchungu na ninaomba sana niandike karatasi chini ya bendera ili mwanangu akatafute mama yake wa kumzaa na sio mimi. Oh! Mwenyekiti na mtendaji wanaangalia ana usoni. Mama mkwe anasema anamaanisha nini huyo? Na machozi yanamtoka kukataliwa na mwanawe. Mtendaji akamwambia mama mkwe, "Samahani mama. Ah, uh, najua umekwazika sana lakini kitendo cha mwanao kukufanyia haya yote" wakati ukiwa kwenye maradhi ya afya ya akili naomba sana sana mama enda kuomba samahani usifikie huko unapotaka kufikia kwa maana hata waswahili wanasema huwezi kukata kiganja kwa sababu tu ya mavi ya mtoto wewe ni mzazi si mama kama mzazi uone mwanao kakosea lakini si kwa kumhukumu kiasi hicho samahani kwa kutumia huu mfano mbaya wewe na mwanao mlitaka kumuua huyu binti lakini hamkufanikiwa na ukapata ugonjwa wa akili. Binti huyu huyu mliyetaka kumuua ndio alikuwa msaada kwako. Baada ya kukataliwa na mwanao, kipenzi kabisa. Sasa moyo aliyo nao binti, naomba mama na wewe uwe nao. Msamehe mwanao. Mama mkwe alilia sijui alikumbuka kitu gani. Akapiga magoti, ananifuata, ananiambia nimsamehe mwanangu. Naomba msamaha huu kutoka moyoni. Wewe ni mwanamke kuigwa, yani nimewaza yote mengi. Na humo nisamehe mwanangu. Basi yule mama mkwe aliendelea kulia pale na mimi nikamwambia mama usipige magoti. Mbona ameshaisha mama yangu? 
naomba unyanyuke tu na mimi nakuomba msamee wifi sasa upande wa wifi kumbe ameenda baraza la usuluhisho wa ndoa kakuta umefunga asira zake anakuja serikali ya mtaa hajui na mamake na kaka zake pamoja na mimi tupo hapa serikali ya mtaa kaingia kama mwehu anamshangaa mamake ananyanyuka ametoka kunipigia magoti mimi Mama mko akasema mwenyekiti na mtendaji mwanaharamu mwenyewe ndio huyo hapo kaja kunifuata mimi. Naomba nimuulize maswali. We mwanangu nimekukosea nini mpaka umenikataa? Wifi akajifanya kama hamnazo. Anasema mwenyekiti mimi nimekuja nina shida yangu. Kuna mwanamke anaitwa Mage ameingilia ndoa yangu kwa dharau sana. Sasa mwenyekiti akamuuliza wewe mama yako anakuuliza swali unamdharau unasema swala la mage si kuingilia ndoa yako. Hivyo una akili kweli? Unamdharau mama yako? Huyu ni Mungu wako wa pili. Kwa nini hamna adabu vijana siku hizi? Wifi akasema kwani mwenyekiti huyu mama ana maradhi gani wewe? Au wewe unamsikiliza tu hapo? Jamani, Wifi alidhani mama yake bado ana matatizo ya afya ya akili ndio maana alimdharau tu. Sasa mama mkwe kitendo cha kudharauliwa vile kilimchoma moyoni vibaya mno. Na muona katoka nje kaenda kuchuma fimbo anaingia nayo ndani kwa hasira kama zote. Mtendaji akamzuia mama mkwe na kumwambia, "Mama, mama, heshima hii ofisi ya serikali. Huyu mtoto wako anaonyesha jinsi gani alivyo na kiburi sana. Kwa sababu kuna kaka zake hapa na anafanya dharau kwa kukudharau wewe. Naomba sana Mama punguza hasira kwanza tuongee. Sasa mama mkwe kabla hajasema kitu mume wa wifi akiwa na dada zake wanakuja serikali ya mtaa huku dada zake wa wifi wamebeba nguo za wifi. Wamezibeba tena kwenye kanga yani umezifunga tu kama kifurusho wanaenda kufua. Yaani umeshindwa kuziweka hata kwenye shangazi kaja mjini. Wamezifunga vile vile na kuzibeba kwa staili yake. Alipofika pale serikali ya mtaa mume wa wifi alimpigia magoti mama mkwe na kusema maneno haya. Mama, nisamee sana sikukufukuza mimi kwangu bali mwanao alikufukuza kwangu. Matendo ya mwanao yamekuwa mabaya sana mpaka jamii inanichukia mimi. Tena inanichukia vibaya. Mama, sijawahi kukuchukia hata siku moja na kupenda sana mama. Ila mama naomba sana uwe shahidi wa talaka ya mwanao. Samahani kama ni neno baya. Nimekuja kumpa talaka mwanao mbele ya serikali kuna talaka nilimpa nyumbani na hisi mbele ya sheria. Haitatambulika. Nimesikia yupo hapa ndio maana nimekuja hapa kumpa hapa hapa hadharani. Mwanao si mtu mzuri kwako, hakika kuzaa si kupata. Mama naumia nikikumbuka huyu mke wangu na muita mke wangu mara ya mwisho kwa sababu dakika mbili zijazo atakuwa si mke wangu. Kitendo alichokuwa anamfanyia mke wa kaka yake Sisi mengi, Mungu anaona. Sasa mama mkwe akasema mwanangu, nimekusamehe. Mpe talaka mwanaharamu huyo. Mimi nitakuwa na mama wa kwanza kuwa shahidi wa talaka ya mwanawe. Huyu huyu wa kunikataa mimi. Sina mengi, mpe talaka na mimi nimpe radhi yake hapa serikalini. Jamani namsikia wifi anasema mama, mama, mama. Huku ananigeukea na mimi ananiita wifi. Wifi, nakuomba niombe msamaha kwa mama yangu wifi. Alishindwa kuongea akawa analia anapiga magoti ananishika miguu alipomshika mama yake alipigwa teke la usoni yani mama mkwe kampiga wifi teke kama beki anaokoa mpira gorini akaingia mzee mmoja ambaye pale serikali ya mtaa anajulikana kama mjumbe akasema mama usimpige mtoto kila aombe msamaha kakiri kosa anahitaji kuzamewa Kwa sababu Mungu anasema tusameeane. Naomba umsamee huyu mwanao. Halafu mimi nilikuwa nje nimesikia mwanzo mwisho wa taarifa zenu. Sasa nataka niseme neno moja. Historia ya maisha yenu mimi naita chujio. Kwa nini nasema chujio? Chujio kazi yake ni kuchuja. Sasa nafafanua kwa zaidi kuwa kwenye maisha haya wengi hupitia kwenye chujio. Ili likuchuje ujue wewe ni nani na upo wa mtu wa namna gani. Mama kabla hujapita kwenye chujio ulikuwa umeshikamana na mwanao huyo huyo aliyekufukuza kwenda kumaliza huyu binti. Mungu aliamua kuwapitisha kwenye chujio sasa kuwachuja. Hatimaye mama umemjua mwanao ni mtu wa aina gani? Umemjua mke wa mwanao ni mke wa aina gani? Sasa kikubwa ninachoomba msamehe mwanao ni chujio tu la maisha limefanya kazi yake. 
Na amini haito jirudia tena. Mama mkwe, maneno ya mzee yale ya kamuengia haka msamehe wifi. Ila mume wa wifi hakuweza kumsamehe wifi, alimpa talaka na talaka haka ipokea. Mimi natoka pale serikali ya mtana sikia kichefu chefu, naenda kupima ni mja mzito. Baada miezi kwenda ni kajifungua mapacha. Kwa kweli kutoka moyoni wifi yangu alibadilika akawa ananisaidia kulewa watoto. Alikuwa ananiita mgumba leo amebeba watoto wawili. Kwa kweli chujio lilo pita kwenye maisha yake lilimpa funzo kubwa sana. Wifi alikuwa mpole na akapata bwana mwingine wa kumuwa. Mtihani ukaja wifi hana uwezo kubeba mimba. Yani madokta walimpima na kupima walisema kizazi hana. Wifi anaona ndoa nyingine ipo kwenye mtihani mkubwa sana kwake. Yani alilia akadhani ni laana, kapata kwa ajili alinita mimi ni mgumba sana. Alikuja kwangu kuniambia. Nikamwambia, twende kwa shehe ukamuombe dua na umombe Mwenyezi Mungu. Na kweli tulenda kwa shekha, akapata dua na tuliporudi nyumbani tulikutana na mama mtetezi wa yule alimpigia magoti na kumomba msamaha kwa yote yaliyotokea. Na yule mama mtetezi alishusha maombi ya nguvu. Hakika Mungu alitenda kwake. Wifi alipata mimba na kanishukuru sana mimi. Akanembea wifi tulinde vizazi vyetu vipendane. Visije vikaingia kwenye chujio. Mtaani nilikuwa mwanamke wa mfano niliwapa heshima kubwa wazazi wangu wamenilea kwenye malezi bora zaidi. Nilizidi kumomba Mungu amani iendelee. Na kusihi wewe mwanamke mwenzangu ambaye upo kwenye changamoto sasa hivi za mwifi zako au mama mkwe, kimbileo kubwa ni Mungu na subira ndio ngao ya maisha yenye mafanikio. Hata wasweli wanasema wawili wakipendana hasidi hana nafasi. Dumisha ndoa yako na sali na maombi si dawa za kishirikina utakuja ingia kwenye chujio. Asante sana kwa kusikiliza simulizi hii ilo kwenda kwa jina la chujio. Dumisha ndoa yako, sala, maombi, uvumilivu, imani, ni dawa na si dawa za kishirikina. Simama katika hivyo vitu nilivyo vitaja hapo na uweze kufanikiwa. Ili uepukane na hili chujio. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya chujio. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ili ukwenda kwa jina la chujio. Mtunzi ni Jogo Paul. Uwezo kwa mcheki kupitia simu namba 0657-77-47-35. Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo. Instagram, Facebook na Twitter na batikana kama Emmanuel Chilimo. Endelea kusubscribe, kulike, kukomment na kushare. Ili uwe wakwanza kupata simulizetu mbali mbali. Kupitia YouTube, simuliz mix 2. Simulizi fupi by Simuliz Mixi. Lakini pia usisahau kwenye Google Play Store tupo kama Smix App. Endelea kupakua Smix App ili uendelee kusikiliza simulizi mbalimbali zinazokujia kila iitwapo leo. Asante na kwa heri kwa sasa. Bye.